Dear students, I welcome you in the course of Leadership, Emotional Intelligence and Decision Making. This is module number 268 and the discussion is related to mood and memory are linked. When we talk about mood and memory, obviously we have to see कि हम क्या चीजें recall कर पाते हैं अपने past से और हम वही चीजें recall कर पाएंगे अपने past से जो हमारे current mood के साथ मुताबकत में हों। तो we have to be careful कि हमारा mood, हमारी feelings, हमारे emotions, हमारा affect part is no doubt related with our memory and our recalls. इस perspective में there are few things that we need to understand. जब हम mood को अपने recalling capability के साथ associate वो करते हैं and those things are number one remembering information better when in the same mood as when the information was acquired so it is very important to understand that there is a direct link between the information and the mood and obviously your memory recalls it is also said that if you are in a positive mood when you learn new information it will help to be in a positive mood when you need to recall that information. So, ye dono cheezein aapas mein correlated hain. The mood is going to affect and impact our memory, our recalls and our recalls are going to affect our mood in a reverse man manner. Ab ek emotionally intelligent manager humare saamne aata hai. Is emotionally intelligent manager ke baare mein there is a very interesting expression which is quoted on the slide. It is said that the emotionally intelligent manager is aware of the various connections between emotions and cognitive processes attention memory thinking reasoning problem solving and then attempts to match emotions whenever possible to the task at hand to select tasks based on how a person is feeling is pure expression mein humne ye cheez jaani जो इमोशनल इंटेलिजेंट मैनेजर है वो लिंक कर पाता है अपने कॉग्निटिव प्रोसेसेस को अटेंशन मेमोरी थिंकिंग रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग और इस तरह के तमाम तर डिसीजन के जो कंपोनेंट्स हैं उनके साथ और वो बेहतर तौर अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट कर पाएगा अगर उसकी रिलेशनशिप को रिलेशन बिटवीन द थिंकिंग एंड द इमोशन इज बेस्ड अपॉन द पॉजिटिव परस्पेक्टिव उस पॉजिटिव थिंकिंग से उस मुस्बत सोच से वो बेहतर अपने तौर पर फैसला कर सकेगा और ज्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज के साथ माहौल को सॉल्व कर सकेगा प्रॉब्लम्स को उस माहौल में सॉल्व कर सकेगा और डेमोन्स्ट्रेट कर सकेगा एन एनवायरनमेंट इन विच द पॉजिटिव इमोशंस आर डेमोन्स्ट्रेटेड एज कंपेयर टू नेगेटिविटीज इमोशनली इंटेलिजेंट मैनेजर इज द पर्सन जो कि अपने जज्बात को एसोसिएट कर पाता है अपने काम के साथ और ऑब्वियसली उसके ख्याल वो सब उन चीजों को परस्पेक्टिव में रखेंगे कि उसको कहां पर कितना क्रिएटिव होना है कहां पर अपने जज्बात को डेमोन्स्ट्रेट करना है कहां पर अपने आप को कंट्रोल करना है और वो इमोशनल इंटेलिजेंट मैनेजर तभी बन पाएगा व्हेन द पर्सन इज वर्किंग एंड एक्टिंग ऑन द रूल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय इमोशनल इंटेलिजेंस डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो बींग लीडर्स बींग इमोशनली इंटेलिजेंट मैनेजर्स वी हैव टू डील विद अवर स्टेक होल्डर्स इन अ वे कि हम उनकी क्रिएटिविटी को यूज कर सकें ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इस मकसद के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम उनके साथ रबता रखें हम उनके एक्सपेक्टेशन एंड प्रायोरिटीज को समझें हम उनके जज्बात और ख्याल को समझें हम उनकी जरूरियात को समझें और तभी हम उनके साथ एक बेटर एसोसिएशन वो डेवलप कर सकेंगे और तभी हम अपने मूड्स को भी अपनी थिंकिंग के साथ रिलेट वो कर पाएंगे थैंक यू